Aujourd'hui, je vais te partager 6 secrets. Oh, ça n'affiche que 4 diamants. On va changer ça tout de suite. Je pense que là, c'est mieux. Salut les amis, je m'appelle Yazé Chito. Les riches, il faut les étudier. Ils sont quand même différents. Ils constituent un faible pourcentage sur les presque 8 milliards de la population mondiale. Donc, c'est un sujet qui a beaucoup de pertinence. Aujourd'hui, je vais te partager des secrets cachés que j'ai appris en travaillant pour des riches. Ces secrets m'ont permis de me faire beaucoup d'argent. Je vais te parler uniquement à partir de mon expérience personnelle qui est quand même unique. Je te partage ces secrets, comme ça tu n'auras pas à passer ces années de travail comme j'ai fait. Ce côté unique de mon expérience va t'aider en retour dans ton objectif de te faire de l'argent car tu pourras copier et reproduire exactement ces bons secrets cachés peu importe où tu te situes dans le monde. Au moment où on parle, tu peux déjà me copier en tapant sur le bouton « J'aime ». Ça me fera plaisir, ça supportera ma chaîne et ça ne te coûtera rien en retour. Bienvenue sur ma chaîne. Chou Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas. Je suis arrivé aux états unis en 2014. Ça fait 8 ans et j'ai réussi à me faufiler dans la foule et à atteindre mes objectifs. J'ai eu beaucoup de boulots, des boulots que certains qualifieraient de merdiques. J'ai eu d'autres boulots que certains qualifieraient de high level. Un petit résumé, je suis arrivé aux états unis en 2014 après trois tentatives. Les deux premières n'étaient pas les bonnes car je me suis vu refuser mes deux premières tentatives de demande de visa américain. J'ai eu mes deux premiers refus en 2013. Après ces deux refus, j'ai essayé de changer ma situation et mis des choses en place pour avoir plus de chance de mon côté. Ça, ça sera une vidéo pour une autre fois. En tout, je voulais coûte que coûte vivre le rêve américain. Tous mes amis étaient dans le processus Campus France, mais moi, la France, ça ne me disait pas grand chose. Si toi aussi, tu as eu des échecs, partage-les dans les commentaires, car tu sais, c'est bien d'apprendre des expériences des autres. Un an plus tard, en 2014, j'ai fait ma troisième demande de visa américain et ce n'est que là que je l'ai eu. Téméraire disait-on de moi, mais moi, je savais ce que je voulais, donc je ne me suis pas reposé sur mes lauriers. J'étais dans ma cinquième année universitaire en informatique au pays avant de venir aux États-Unis. Je devais soutenir mon master cette année-là, mais je ne voulais pas rater mon opportunité de venir aux États-Unis. J'ai fini mon année, mais je n'ai pas eu le temps de faire mon mémoire et de faire ma soutenance avant mon voyage. Arrivé aux États-Unis, j'ai dû prendre quelques cours d'anglais avant de commencer dans la cybersécurité et de me lancer dans une carrière dans l'informatique aux États-Unis. J'ai, de manière quelque peu involontaire, mais aussi en y repensant, probablement de manière inconsciente travailler pour de nombreuses personnes riches. Pendant mes premières années aux états unis j'ai fait beaucoup de boulot. Caissier, vendeur, livreur de pizza, j'ai été serveur, chauffeur, ingénieur réseau et j'en passe. Je vais te parler de mon expérience dans trois boulots principalement. Serveur, chauffeur et ingénieur réseau où j'ai côtoyé des riches. Quand je suis arrivé, j'étais dans l'état du Maryland. C'est un état frontalier entre Washington DC, la capitale des États-Unis. Je parle d'environ 20 minutes de distance en voiture. Pour te mettre ça un peu en perspective, vu que Washington DC est un petit état en termes de superficie, comparé à Maryland, la plupart des milliardaires de la zone habitent dans le Maryland, principalement à Bethesda et Potomac, où ils achètent leurs grandes maisons, car DC est trop petit quand il s'agit de grandes maisons. Je pense que j'ai toujours eu une fascination pour les gens riches, car pour la première fois, j'avais l'opportunité de travailler pour eux et d'analyser leurs faits et gestes. Je voulais être comme eux, donc il fallait les étudier. Il y a de fortes chances si tu travailles à Maryland, à DC ou en Californie, même si tu n'en avais pas l'intention, que tu rencontres beaucoup de personnes très riches dans ton travail. Je vais commencer en parlant du premier boulot, serveur. J'ai travaillé dans deux restaurants français, l'un à Maryland et l'autre à Washington DC. Les deux restaurants appartenaient à un couple franco-américain. Le couple est très très riche. Être serveur dans ces restaurants, tu t'imagines, ce n'est pas n'importe quel client qui y passait. Quand je passais aux tables prendre les commandes, la première des choses qui me frappait à l'œil, c'est la montre du client. Pas que les montres étaient flashy, 
met la marque, les bracelets de ses montres et les autres détails. Ensuite, vient la manière de se comporter et de parler du client. Et à la fin, tu vois avec quelle carte le client paie sa facture. Il y a un truc probablement que j'ai appris et qui m'a toujours semblé le plus choquant lorsque je travaillais pour des personnes fortunées, à savoir que les riches se moquent de ceux dont elles ont l'air devant toi si tu n'es pas riche. Si tu n'es pas connaisseur, tu ne sauras pas la plupart du temps les marques que ces personnes portent et la valeur de leur portefeuille. J'ai vu plein de clients passer au restaurant avoir des cartes bancaires puissantes. L'une des cartes est la Platinum Card de American Express. Elle n'est pas facile d'accès et elle coûte déjà à elle seule près de 700 dollars par an de frais que tu l'utilises ou pas. Je travaillais avec d'autres serveurs américains. J'ai eu la chance de discuter avec mon patron et certains clients parce que je parlais français. Un truc avec les clients du restaurant et avec les Américains en général d'ailleurs, ils essaieront toujours de vouloir te parler français s'ils savent que tu as un accent français. Ils essaieront toujours de te rappeler qu'ils ont appris le français au lycée, mais que les seuls mots dont ils se rappellent, c'est « bonsoir »,« merci » ou « oui, oui ». C'est ce qui a commencé la plupart de mes discussions avec les clients. Certains Américains aiment la langue française car ils la trouvent raffinée. Être serveur à cet endroit avait une interprétation très large. Je faisais à peu près tout. Je commençais tôt et je finissais tard. Et franchement, d'une certaine manière, avec le recul, je pense que ces expériences m'ont façonné à bien des égards et ont créé la relation que j'ai maintenant avec l'argent. Surtout parce que j'ai eu une expérience si proche de ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent peut permettre aux gens. Je suis également quelqu'un qui n'a plus peur d'avoir l'air radin ou de dire non à certaines choses pour des raisons financières. Et surtout, je suis extrêmement investi dans le concept de la transparence financière. Il n'y a pratiquement rien concernant mes finances que je ne me sens pas à l'aise de partager, à moins que je ne le veuille pas. Et ça par contre, je l'ai appris des Américains. Les Français sont cachotiers sur leurs finances, tandis que les Américains non. J'ai réalisé que l'une des choses qui trompe concernant la richesse est le secret que certaines personnes ont en partageant les chiffres à certains moments, à moins que tu sais que ça te créera des problèmes, tu aides la communauté dans laquelle tu vis et donnes de la motivation aux gens. Bon, les gens qui ne sont pas aigris, sinon certains diront que tu te prends en partageant tes chiffres. Les chiffres que j'ai entendus des clients qui fréquentaient les deux restaurants ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui car ça m'a donné la hargne de me battre en tant qu'immigrant dans ce pays plein d'opportunités. Mais ce n'était pas que ça. Il y en avait qui avaient aussi un côté pervers. Je t'explique. Il y avait une version de ces personnes qui n'était pas la meilleure version des personnes qu'elles montraient probablement, disons, au travail ou avec leurs amis. Lorsque je travaillais dans ces restaurants fréquentés par ces gens fortunés, la façon dont ils traitaient le personnel féminin était... Hmm. Par exemple, ils posaient des questions inappropriées. Ils leur demandaient de boire avec eux. Ils disaient des choses vraiment inappropriées. Parlons maintenant du deuxième boulot. Chauffeur. Dans ce boulot que j'ai fait, je voyais des couples qui se déchiraient ou disaient des choses horrible sur d'autres personnes ou d'autres problèmes devant moi comme si je n'étais pas là. Et c'est drôle parce que avec le recul, je me rends compte qu'une grande partie de ce comportement vraiment atroce que ces gens riches se sentaient autorisés à afficher devant quelqu'un qui n'était pas autant riche qu'eux mais qui travaillait pour eux était dû sûrement au fait qu'ils ne me voyaient pas, moi ou les autres qui travaillaient pour eux, comme ayant le même niveau de richesse et de valeur que. En fait, je suppose que l'un des privilèges de la richesse est de ne pas avoir besoin de voir les gens qui vous entourent, surtout si vous estimez qu'ils n'ont pas le même statut que vous. Aussi, dans mon boulot de chauffeur, j'ai appris que les riches achètent du temps et les pauvres en perdent. J'ai appris que les riches ne sont pas là à tuer le temps sur les réseaux sociaux pendant qu'ils vont d'un endroit à un autre. Les riches ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux. Ils prennent leur téléphone et en sortent des opportunités.
Ils sont à la recherche de nouvelles opportunités. Ils se préparent pour une réunion, passent en revue un document important ou passent simplement quelques minutes à revoir les meetings de la journée. Ils n'utilisent jamais l'excuse du manque de temps. Il y a assez de temps. C'est la façon dont tu l'utilises qui fait toute la différence. Parlons maintenant du troisième boulot. Ingénieur réseau informatique. Dans ce boulot, oh my god, je faisais tout le boulot. Le CEO, un monsieur dans la quarantaine, immensément riche, avait tellement confiance en moi, mais ça me pesait car il me donnait tout le travail. En fait, l'entreprise était nouvelle et dans les débuts, on sait tous qu'il faut travailler dur. Ce que j'ai appris du CEO, c'est que les personnes riches s'associent à d'autres personnes qui ont réussi. Il faisait ça pour élargir son réseau et son business. C'est la même raison pour laquelle les riches se portent volontaires dans des organisations et des groupes dans lesquels d'autres personnes prospères sont également impliquées. Il m'a dit un jour que ceux qui ne sont pas riches mais qui aspirent à la réussite devraient élargir leur réseau et nouer de nouvelles relations pour saisir les opportunités. J'aimais bien travailler pour sa société car au même moment, je développais mes compétences. Mais un truc que j'ai remarqué avec lui, c'est qu'il était pingre. Il y a un bon côté et un mauvais côté à ça. Le bon côté, c'est que tu économises beaucoup d'argent suite à voir vers la liberté financière. Mais le mauvais côté, c'est que ça fait fuir les gens qui sont à tes côtés. Je me rappelle qu'il ne voulait pas augmenter mon salaire malgré le travail impeccable que je faisais. Quand j'ai quitté l'entreprise, il avait du mal à digérer et il voulait me faire une meilleure offre. Mais moi, j'avais une meilleure opportunité ailleurs. J'ai eu du mal à récupérer ma dernière paix. Il me faisait tourner en rond. Or, j'avais besoin de ce salaire pour payer mon loyer et mes autres dépenses. Le salaire ne me suffisait déjà pas pour subvenir à tous mes besoins. Mais imagine un instant comment j'étais stressé de ne pas l'avoir. Ah, le passé. Aujourd'hui, j'en parle et ça me fait sourire. Car tout a changé dans ma vie, mais ça m'avait tellement fait mal car il s'en foutait. Et je crois que je peux dire que les riches ont un réel problème d'empathie pour les personnes qui les entourent. En particulier celles qui gagnent moins qu'eux ou qui sont perçues comme inférieures à eux sur le plan socio-économique. Dans la plupart des cas, la richesse tend à rendre plus antipathique par nature car elle isole. Certains riches n'ont plus besoin d'interagir avec leur communauté. Ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont plus besoin de compter sur leurs voisins pour la garde impromptue de leurs enfants ou de travailler avec eux pour atteindre un objectif dans leur quartier. Ils peuvent simplement payer quelqu'un d'autre pour le faire à leur place. Mais pourquoi la richesse et le statut social diminueraient-ils nos sentiments de compassion envers les autres après tout, il semble plus probable que le fait de disposer de peu de ressources conduise à l'égoïsme. La réponse pourrait être liée à la façon dont la richesse et l'abondance donnent un sentiment de liberté et d'indépendance vis-à-vis des autres. Moins tu dois compter sur les autres, moins tu te préoccupes de leurs sentiments. Cela amène à être plus centré sur soi-même. Tu te rappelles un peu plus tôt, je t'avais dit que les riches s'associent à d'autres personnes qui ont réussi. Ça n'a pas seulement un bon côté, mais un mauvais côté aussi. Une dynamique intéressante chez les riches est la façon dont, à force de s'isoler, de créer des communautés de personnes ayant des revenus similaires, de travailler avec des personnes ayant des revenus similaires, de socialiser avec des personnes ayant des revenus similaires, ils ont tendance à réduire leur groupe social à des personnes qui ont tendance à être à leur niveau ou très proches de celui-ci mais dans de nombreux cas, souvent beaucoup plus élevés que leur niveau financier. Il peut s'agir de quelqu'un au travail qui reçoit un salaire bien plus important ou de la personne qui vit dans leur immeuble de luxe à un meilleur étage et avec une meilleure vue. Parce que leur sens de la normalité, ce qu'ils attendent de la vie, leur goût, ce qu'ils considèrent comme un besoin, évolue et s'améliore continuellement avec ce que j'appelle l'inflation du style de vie ou parce qu'ils maintenant peuvent se permettre certaines choses plus agréables, ils s'y habituent et maintenant ils ne veulent plus que cette chose plus agréable. Lorsque cela devient tout ta vie et tout ton sexe social, tu as tendance à te percevoir comme n'étant pas particulièrement riche car tu te concentres sur les personnes autour de toi qui ont plus 
Je me souviens aussi qu'en travaillant pour de nombreuses personnes riches, j'ai souvent été frappé par... Tu sais, je ne vais pas t'ennuyer avec une longue vidéo, donc je ferai une deuxième partie sur le même sujet. Si tu as aimé la vidéo, clique sur « J'aime ». Assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je fais sortir la deuxième partie. En temps, si tu cherches à devenir riche, commence par gagner 100 dollars de plus sur ton patrimoine en t'inscrivant sur Binance. Le lien est dans la description ci-dessous. Comme toujours les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te vois bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais en temps, tu peux déjà regarder ces deux vidéos qui s'affichent là. Peace, I'm gone